আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউজ ওয়ার্ল্ড নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সুরভি দিবা আজ আপনাদের জানাবো বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো একজন ইতালি ফেরত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশের ট্যাবলয়েড দৈনিক মানব জমিনের খবরে বলা হয়েছে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ইতালি ফেরত এক প্রবাসী মারা গেছেন তিনি গত ২৯ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরেন গতকাল রাত এগারোটার দিকে তিনি মারা যান এ ঘটনায় উপজেলা প্রশাসন দুটি বেসরকারি হাসপাতালে মানুষের চলাচল সীমিত করেছে ওই ব্যক্তির বাড়ির চারপাশের দশটি ঘরের মানুষের চলাচলও সীমিত করা হয়েছে ওই ব্যক্তি দেড় যুগ আগে ইটালি যান তার দুই ছেলেও ইটালি প্রবাসী দেশে ফেরার পর তিনি এলাকায় স্বাভাবিক চলাফেরা করেন কয়েকদিন থেকে তিনি জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তার বয়স ষাট সবশেষ তথ্য মতে মারা যাওয়া ব্যক্তিকে বিশেষ ব্যবস্থায় দাফনের ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য বিভাগ এর আগে রাজধানীতে দুই ব্যক্তি মারা গেছেন বাংলাদেশে সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত তেত্রিশ জন আক্রান্ত ও তিন জন মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশের দোকান মালিকরা ২৫ থেকে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সুপার মার্কেট ও মার্কেটগুলো বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে সৌদি আরব জুড়ে কারফিউ জারির নির্দেশ দিয়েছেন বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ যা তেইশে মার্চ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর করা হবে আরব নিউজ ও সৌদি গ্যাজেটের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে দেশটির রাজকীয় আদালতের একটি বিবৃতিতে বলা হয় একুশ দিনের জন্য সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত এই কারফিউ কার্যকর হবে বাইশে মার্চ পর্যন্ত সৌদি আরবে নতুন করে একশো উনিশ করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে উপসাগরীয় দেশটিতে সর্বমোট পাঁচশো এগারো জনের শরীরে প্রাণঘাতী ভাইরাস ধরা পড়ে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই কারফিউ চলাকালে নাগরিক ও বাসিন্দাদের ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কারফিউ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয় এতে সব সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতেও বলা হয়েছে তবে কয়েকটি খাতে শ্রমিকরা এই কারফিউর বিধি নিষেধের বাইরে থাকবেন তবে খাবার সরবরাহ হাসপাতাল ট্রান্সপোর্ট যেমন পার্সেল কাস্টমস বন্দর পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা এর আওতার বাইরে থাকবেন জ্বালানি টেলিকম ও পানি সরবরাহ খাতের কর্মীরা কারফিউয়ের আওতামুক্ত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা পরিস্থিতিতে বিশেষ কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন যারা দুই টাকা দরে চাল পেতেন তাদের এখন থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে শুধু দরিদ্রদের জন্য নয় প্রায় আট কোটি মানুষ এই দরে চাল কিনতে পারবেন আগামী ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গের সাত কোটি পঁচাশি লক্ষ মানুষের যে কেউ দুই টাকা করে চাল বিনামূল্যে পাবেন আগামী ছয় মাস পর্যন্ত এছাড়া করোনার সাহায্যের জন্য স্টেট ইমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ড তৈরি করা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের কবল থেকে নাগরিকদের বাঁচাতে তিনি চিকিৎসা সেবা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন ভারতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত সব ধরনের যাত্রীবাহী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিল্লি মুম্বাই কলকাতা চব্বিশ পরগনা চেন্নাই বেঙ্গালুরু সহ লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে আশিটি শহর পুরো ভারতে এক হাজারের বেশি ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়েছে ভারতীয় সম্প্রচার মাধ্যম এনডিটিভি ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে দেশের যে পঁচাত্তরটি জেলায় করোনা সংক্রমিত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা এবং লাগোয়া বিধাননগর এবং নিউ টাউন হাওড়া সহ সব কটি পৌর শহরকে লকডাউন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় একদিন পরেই দেশটির আশিটি শহর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয় করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে মালয়েশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভাইরাসটিকে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হওয়া দেশটিতে দুই সপ্তাহের জন্য যাতায়াত সীমিত করে আনা হয়েছে দেশটিতে মৃত্যু হওয়া ও আক্রান্তদের বেশিরভাগই ফেব্রুয়ারিতে তাবলিগ জামাতের একটি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন স্টেট টাইমস ও দ্য স্টারের খবরে বলা হয়েছে মালয়েশিয়া সরকার চেষ্টা করছে যারা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এই সমাবেশে মালয়েশিয়া কর্মরত বিদেশিরা যোগ দিয়ে থাকতে পারে তাদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে কোনো ধরনের ভয়ভীতি ছাড়া তারা যেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এই সমাবেশে যোগ দেওয়া বিদেশি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ায় ছিয়াশি জনের বেশি মারা গেছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে এরপর যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এরপর সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনামও দেশটিতে বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মালয়েশিয়ার যাতায়াতে আরোপিত বিধি নিষেধ কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য 
সেনা মোতায়েন করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং করোনা ভাইরাস বিরোধী লড়াইয়ে সহায়তার প্রস্তাবকে ভণ্ডামি বলে অভিহিত করেছেন আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে আয়াতুল্লাহ খামেনি বলেন মার্কিনিরা যখন করোনা ভাইরাস তৈরি করার দায় অভিযুক্ত তখন কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষ তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন না খামিনি বলেন মার্কিনিদের এসব কথাবার্তা অত্যন্ত বিস্ময়কর কারণ তারা নিজেরাই প্রচণ্ডভাবে করোনা মোকাবেলার ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে রয়েছেন কাজেই তাদের যদি কিছু ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী থেকে থাকে তা দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সেবা করুক আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই খামিনি আরও বলেন মার্কিনিরা হয়তো এমন ওষুধ পাঠাতে চায় যাতে ইরানে এই ভাইরাস আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে অথবা স্থায়ীভাবে ছড়িয়ে যায় অথবা এটাও হতে পারে যে তারা ইরানি জনগণের ওপর করোনা ভাইরাস কতটা কাজ করেছে তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ পাঠাতে চায় কারণ বলা হচ্ছে এই ভাইরাসের একটি অংশ তৈরি হয়েছে শুধু ইরানি জনগণকে টার্গেট করে কাজেই তারা তাদের হাতে তৈরি ভাইরাসের প্রভাব যাচাই করে নিজেদের তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ এবং ইরানের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরও বাড়াতে চায় পৃথিবীর বৃহত্তম উন্মুক্ত কারাগার খ্যাত গাজা উপত্যকায় দুই করোনা রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে এতদিন গাজা ছিল করোনা ভাইরাস মুক্ত আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে আক্রান্ত দুই ব্যক্তি বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে পাকিস্তান থেকে ফেরার পর ওই দুই ব্যক্তির করোনা পরীক্ষা করা হয় এবং ফলাফল পজিটিভ আসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল কদের বলেছেন এই দুই করোনা রোগী পুরুষ এবং তাদের বয়স যথাক্রমে ত্রিশ ও চল্লিশ বর্তমানে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ফিলিস্তিনের জাতি মুক্তি আন্দোলন হামাস এই উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করছে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দু সালে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে ইসরায়েল গাজা অবরুদ্ধ করে রেখেছে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন গাজায় করোনা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় ঘনবসতিপূর্ণ উপত্যকাটিকে সেখানকার নাগরিকদের চলাচলে করাকরি আরোপ করেছে ইসরায়েল ও মিশর গাজা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বর্তমানে উপত্যকায় দুই হাজার সাতশো জন নাগরিক হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন এদের অধিকাংশই মিশর ভ্রমণ করে এসেছেন এদিকে ইসরায়েলে বারোশো আটত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ২৪ জনের অবস্থা গুরুতর একজন আগে মারা গেছে জেরুজালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে ষোলো জন শূন্য রয়েছে ইসরায়েল লকডাউনের কারণে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে গেছে চব্বিশ ঘন্টায় এক লাখ লোক বেকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে নিউজিল্যান্ডে লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অপরদিকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন বলেছেন তার দেশেও ইটালির মতো লকডাউন আরোপ করা হতে পারে যে কোনো ধরনের জনসমাবেশ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বোরিস জনসন বলেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিশ্ব গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী করোনা ভাইরাসে মোট মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার গোটা ইউরোপ জুড়ে হাসপাতালে বেড সহ ভাইরাস মোকাবেলা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্টের এক খবরে বলা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি পতন ঠেকাতে এক দশমিক আট লাখ কোটি ডলারের একটি বিল পাস আটকে গেছে ডেমোক্রেট সিনেটররা এ বিল আটকে দিয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে এ বিল পাশের জন্য যে পরিমাণ ভোট দরকার তার থেকে এখনও ষাট ভোট পিছিয়ে রয়েছে অপরদিকে পাঁচ জন রিপাবলিকান সদস্য করোনার কারণে কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণেও ভোট সংকটে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন করোনার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নররা মেডিকেল সরঞ্জামাদি সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ক্যালিফোর্নিয়া এবং ওয়াশিংটনে বড় আকারে মেডিকেল স্টেশন স্থাপন করা হবে এজন্য ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই তিনটি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের শিকার স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল সিএনএন এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে তাকে চিকিৎসা দেয়া ডাক্তারের শরীরে করোনা উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কেল শুক্রবার নিজের চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন মার্কেল তিনি সেখানে যান মূলত তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও একটি প্রতিষেধক টিকা নিতে এখন সেই চিকিৎসকই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এতে মার্কেলও পড়ে গেছেন শঙ্কায় আগামী দুই সপ্তাহের জন্য স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টিনে অবস্থান করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর তার শরীরে করোনা ভাইরাস ঢুকেছে কিনা তা এখন তাকে নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ইঙ্গিত দিয়েছেন আগামী অলিম্পিক গেমস বাতিল করা হতে পারে আগামী চব্বিশে জুলাই থেকে টোকিওতে অলিম্পিক গেমস শুরু হওয়ার কথা ছিল এই গেমসের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে অলিম্পিক কমিটি জাপান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে ঝুঁকির দিক বিবেচনা করে গেমস বাতিল করার ইঙ্গিত দিয়েছেন শিনজো আবে এদিকে কানাডা অলিম্পিক ও প্যারা অলিম্পিকে খেলোয়াড় না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে এ গেম অনুষ্ঠিত হতে পারে না তারা তাদের খেলোয়াড়দের আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছে সমালোচনা উপেক্ষা করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জাপান বলে আসছিল নির্ধারিত সময়ে এ গেম অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে গেম বাতিল করলে তা কাউকে সহায়তা করবে না এবং পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতেও সহায়ক হবে না অলিম্পিক কমিটির সভাপতি থমাস বলেছেন অলিম্পিক মশাল অন্ধকার টানেলের অপর প্রান্তে আলো হিসেবে কাজ করবে এরই সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন বিশ্বের নানা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে কাল আবার হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর নিরাপদে থাকুন দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ আল্লাহ হাফেজ